வணக்கம் உங்கள் எல்லாரையும் நம்ம கோர்ஸ் எஸ்ஐபி ப்ரொடக்ஷன் பிளானியில் மீண்டும் வரவேற்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த செஷனில் எம்ஆர்பி டூவில் ஷெடியூலிங் பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் அண்ட் எஸ்ஐபி என்னோட அதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைப்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எஸ்ஐபி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் மெட்டல் மாஸ்டர் டேட்டா ஆர் அதர் மாஸ்டர் டேட்டா ஓவர் வியூ எஸ்ஐபி பிபிக்கு என்னென்ன தேவை பார்த்துருக்கோம் பேசிக் அண்ட் பர்ச்சேசிங் வியூஸ் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் எம்ஆர்பி ஒன் வியூவில் இருக்கிற எல்லா பேராமீட்டர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் லாஸ்ட் செஷனில் எம்ஆர்பி டூ வியூவில் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் நம்ம லாஸ்ட் வீக் சொன்ன மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் சொன்ன மாதிரி எம்ஆர்பி டூ வியூ வந்து மூணு பகுதியாக இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இன்னொன்று ஷெடியூலிங் ஒன்று வந்து நெட் ரெக்யூர்மெண்ட் கால்குலேஷன் ஸோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் செஷனில் எது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் என்ன எந்த மாதிரி லொக்கேஷனை கொண்டு வந்து வைக்கணும் பேக் ஃப்ளஷ் என்ன இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் ஷெடியூலில் என்ன இருக்குன்னு இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து பிளான் டெலிவரி டைம் பிளான் டெலிவரி டைம்ன்றது என்ன இது ஒரு மெட்டீரியல் லீட் டைம் ஒரு சப்ளையருக்கு மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுக்குறோம் நம்மக்கிட்ட உள்ளே வர வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டைம் என்ன பிளான்ட்டுக்கு வர டைம் வரைக்கும் அதான் வந்து பிளான் டெலிவரி லீட் டைம் இது வந்து டிரான்சிட் டைமை சேர்த்து டிரான்சிட் டைம் இது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு பட் இதில் குட்ஸ் விசிட் டைம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகலை ரைட்டாக இது வந்து பிளான்ட் கேட் வர வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இன்வெர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் ஜிஆர் ப்ராசிங் டைமில் மென்ஷன் ஆகும் ஸோ ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம்னா என்னது அதாவது மெட்டல் கேட்டுக்கு வந்தப்புறம் அதை இறக்குற டைமு அதை கிளியர் பண்ணுற டைம் குவாலிட்டி செக்கிங் அதுக்கப்புறம் வேறு எதனா செக்கிங் இருக்கா அதெல்லாம் போட்டு பண்ணுறதுனா ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம் ஸோ ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம்ன்றது அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ மெட்டல் உள்ளே வந்தால் டக்கு டக்குன்னு பிளான் பண்ணி உள்ளே இறங்கி வச்சுன்னா அதை ஸோ அதுக்கு நிறைய எஃபர்ட் போட்டு ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம் குறைக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அப்புறம் ஓவரால் லீட் டைம் குறையும் மெயின் டைம் பிளான் டெலிவரி டைம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கேலண்டர் டேஸில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு கேலண்டர் டேஸ்னா என்ன ஒரு வாரம் இருக்குது ஏழு நாட்கள் இருக்குன்னா ஏழு நாட்களும் வந்து கேலண்டர் டேஸ் தான் ஸோ அதை வந்து பிளான் டெலிவரி டைம் அந்த டேட்டில் இருக்கும் இப்போது ஜிஆர் ப்ரசன்ட் வந்து ஒர்க்கிங் டேஸில் டிஃபைன் மாதிரி இருக்கும் அப்போனா சப்போஸ் ஒரு வாரத்தில் வந்து ஒரு சண்டே லீவ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ மீதி ஆறு நாள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆறு தான் வந்து சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணுவோம் நீ ஏழுன்னு டிஃபைன் பண்ணால் அடுத்த மண்டேக்கு வரும் ஸோ பிளான் டெலிவரி டைம் இட்ஸ் மென்ஷன்ட் இன் கேலண்டர் டேஸ் ஜிஆர் ப்ரசன்ட் டைம் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் ஒர்க்கிங் டேஸ் இந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் சிஸ்டம் உள்ள லீட் டைம் என்ன அனலைஸ் பண்ணும்போது அடுத்தது இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம்ன்றது ஒரு மெட்டில் வந்து ஜென்ரலாக உள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறது இது வந்து சைக்கிள் டைம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகலாம் கால் மணி நேரம் ஆகலாம் ஒரு மணி நேரம் ஆகலாம் பட் அந்த டைம் வந்து இங்கே வரல அதுவும் ரூட்டிங்கில் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்போம் இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு ஜென்ரலாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்து மெட்டில் உள்ள ஒரு என்ன டைம் இது வந்து ஷெடியூலிங் பர்பஸ் யூஸ் ஆகும் இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் டேஸில் டிஃபைன் பண்ணிருக்கும் அதையும் பார்த்துங்க ஸோ இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து ஒர்க்கிங் டேஸில் இருக்குது பிளான் டெலிவரி டைம் வந்து கேலண்டர் டேஸில் இருக்குது ஜிஆர் ப்ரொசன் டைம் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் டேஸில் இருக்குது இந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஷெடியூல் மார்ஜின் கீ ஷெடியூல் மார்ஜின் கீனா என்ன ஷெடியூல் மார்ஜின் கீன்றது வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு டைம் குஷன் அதுதான் ஷெடியூல் மார்ஜின் கீ இது வந்து ஓப்பனிங் பீரியட்னு ஒன்று இருக்குது ஓப்பனிங் பீரியட்னா என்ன ஒரு பிளான் ஆர்டர் கிரியேட் ஆகிருக்கு அது எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி அது ஷார்ட்டேஜ் இருக்கா இல்லையா ரிக்யர்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அது ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஒரு டைம் தேவைப்படும் அந்த பிளான் இருக்குது அதை வந்து ஓப்பனிங் பீரியட் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஆர் டேஸ் டூ டேஸ் இல்லை த்ரீ டேஸ் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஃப்ளோட் ஆஃப்டர் ப்ரொடக்ஷன் பிஃபோர் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ப்ரொடக்ஷனுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஷன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஷன் இதெல்லாம் வைக்கிறது வந்து ஃப்ளோட் பிஃபோர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப்டர் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்தது வந்து ரிலீஸ் பீரியட் ரிலீஸ் பீரியட்னாக்கா ஒரு பிளான் ஆர்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு மேபி இன்னொரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா அந்த ரிலீஸ் பீரியட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அது பட் பி கேர்ஃபுல் இது எல்லாமே ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக தான் அதாவது இன்னைக்கு கிரியேட்டாக இன்றைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்
ஸோ இந்த மாதிரி ஷெடியூல் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டைம்லேயும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஸ்டார்டிங் டேட் இங்கே வந்துருச்சு இந்த டேட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த ஆஸ்பெக்டில் ஸ்பில் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு டேட்டில் இருக்கும் அது அந்த டேட்டு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாக்டாக இந்த டேட்டா பேஸ்லேயும் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டமில் வர்றது மீன் டைம் நமக்கு வந்து இந்த பிளான் டெவலி டைம் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்காங்கனாக்கா எஸ்ஐபி வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டபிள்யூபி டிடிசின்னு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா மெட்டல் மாசில் என்ன டெலிவரி டைம் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் இன்ஃபோரக்கல் டெலிவரி டைம் போட்டிருக்கு அப்புறம் வந்து ஆக்சுவல் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி டெலிவரி டைம் என்ன இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து எஸ்ஃபோர் ஆனாலேருந்து இருக்குது இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில் அனலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறதுக்கப்புறம் டேட்டா வந்து எல்லாத்தையும் சிங்கரனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்தது இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து எதுக்காக இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது எவ்வளோ டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த பர்பஸ்க்காக இருக்குது இது வந்து எம்ஆர்பி டூல் இருக்கிறது வந்து ஜென்ரல் டேட் அதாவது லார்ஜ் சைஸ் ஐம்பது நூறு ஐநூறு என்ன இருந்தாலும் அந்த டேட் வந்து தான் இருக்கும் இதே வந்து ஒர்க் ஷெடியூலிங் வியூவில் போய் போய் பார்த்தோம்னாக்க ஒரு பேஸ் யூனிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து யூனிட்டுக்கு எனக்கு வெயிட்டிங் டைம் எவ்வளோ க்ராசிங் டைம் எவ்வளோ என்ட்ரா ஆப்ரேட்டிங் டைம் எவ்வளோ டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சப்போஸ் அதை மெயின்டைன் பண்ணால் சிஸ்டம் அதை பிரியாரிட்டி கொடுத்து அதை எடுத்துக்கும் ஷெடியூலிங்க்கு இந்த டைமிங் தான் வந்துட்டு பேசிக் டிட்டர்மேஷன் எம்ஆர்பி ரன் ஆகும்போது வரக்கூடிய ஷெடியூலிங் வரும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஷெடியூல் டாட் ஸ்டார்ட் டேட் ஷெடியூல் ஃபினிஷ் டேட் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்லாம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க அது பார்த்துட்டீங்கன்னா டேட்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா மெட்டல் பிளானிங் எல்லாமே இந்த டேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் அதனால் பிளானர்ஸ் வந்துட்டு தே ஷுட் பி வெரி கிளியர் ஆன் ஹவு டு யூஸ் தீஸ் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் வேர் டு அப்ளை தீஸ் டீட்டெயில்ஸ் இதே ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூலிங்கு இந்த மாதிரி தான் முன்னாடி பார்த்து ரெக்யர்மெண்ட் டேட் இருக்கும் கூட்ஸ் விசிட் ப்ராசிங் டைம் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் டைம் பேஸ் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரிலீஸ் டேட் வரும் ரிலீஸ் டேட்டில் வந்து ஓப்பனிங் டேட் வரும் அந்த சீக்வன்ஸ் தான் இருக்கும் எகைன் கன்சிடர் தீஸ் பராமீட்டர்ஸ் வென் யூ அனலைஸ் தி ஸ்பிளிட் அப் ஆஃப் த லீட் டைம் அண்ட் ஆல் ஷெடியூல் டேட்ஸ் வென் சிஸ்டம் இஸ் ப்ரப்போஸ் இந்த பிளான் ஆர்டர்ஸ் ஆர் த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் அடுத்து பிளானிங் கேலண்டர் ஒன்று இருக்குது இந்த பிளானிங் கேலண்டர் வந்து எதுக்காகனாக்க ஜென்ரல் ஃபேக்ட்ரி கேலண்டர் ஒன்று ஏற்கனவே இருக்கும் அது இல்லாமல் பிளானிங் கேலண்டர் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில சப்ளை என்ன சொல்லுவாங்க நான் ஒவ்வொரு ரெண்டாவது புதன் கிழமை இல்லாட்டி ஒவ்வொரு ரெண்டாவது திங்கள் கிழமை தான் மெட்டல் கொடுப்பேன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெட்டல் நம்ம உள்ளே வரணும்னாக்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு சில பெரிய பெரிய ஜாயிண்ட் சப்ளையர்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு போய் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எனக்கு இன்றைக்கி வந்து நாளைக்கு வேணாம் கேட்டுகிட்டு இருக்க முடியாது அவங்க ரூல் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரூல் படி ஃபாலோ பண்ணாக்க அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த பிளானிங் கேலண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளானிங் சப்ளையர் வந்துட்டு எவ்ரி டூ வீக்ஸ் தான் மெட்டல் கொடுப்பாங்க அந்த டூ வீக்ஸ் சைக்கிள் இருக்கிற மாதிரி பிளானிங் கேலண்டர் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டு வந்து மெட்டல் அசைன் பண்ணிங்கனாக்க சிஸ்டம் ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரப்போசல் வந்து அந்த கேலண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அது அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த லீட் டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேஃப்டி ஸ்டாக் அதுக்கான லார்ட் சைஸ் இது எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணி ப்ராப்பராக மற்ற பேராமீட்டர்ஸும் அதுக்கு அலைன் பண்ணியிருக்கணும் அதில் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இந்த செஷனில் வந்துட்டு நம்ம இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் டைம் என்ன பிளான் டெலிவரி லீட் டைம் என்ன ஜிஆர் ப்ரொடக்ஷன் டைம் என்ன பிளானிங் கேலண்டர் ஷெடியூல் மார்ஜின் கீழே பற்றிலாம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த செஷனில் நெட் ரிக்யர்மெண்ட் கால்குலேஷன் அந்த செக்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்தராக எதனா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நம்ம கோர்ஸில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் பி க்ரோவின் டாட் காம் விசிட் பண்ணுங்கள் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ப்ளஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ்ட்ட சொல்லி நம்முடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ தட் வில் பி கிவிங் தம் குட் பெனிஃபிட் ரைட் ஸோ தே கேன் ஆல்சோ ஷேர் த நாலேஜ் ஓகே தேங்க்யூ ஆல் சேஃபாக இருங்க பத்திரமாக இருங்க பை சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன்